ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഗൈസ് എപ്പോഴും ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇതിന്റെ കളർ കൈല ഇതിലാണ് കാര്യം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഹെയർ കളറിംഗ് വ്ലോഗ് ആണ് അപ്പം കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ത ഹെയർ കളർ ഹോമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഒന്ന് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പാർലേഴ്സിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ സംഭവം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതുവെ ഇവിടെ ഉള്ള പാർലേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് അപ്പം സോ അതിനൊരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വേണ്ട ഒരു വൺ എയ്റ്റി ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഗാർണിയർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് കാര്യം ഞാൻ ടു ത്രീ ടൈംസ് മുന്നേയും ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്തത് ഐ തിങ്ക് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ ആണ് മുന്നേ ചെയ്ത ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്ലം റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ബേഗണ്ടി പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫെയ്ഡ് ആവുട്ടോ നമ്മളിപ്പം ബ്രൗൺ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് അതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരും ഇപ്പം എനിക്കും അതാണ് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഐ തിങ്ക് ഐ വോണ്ട് സം റെഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓൺ മൈ ഹെയർ സോ ഞാനത് റെഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ റെഡ് ഇടാണ് ഓവർ ആക്കുന്നില്ല മീൻസ് അത് റെഡ് ആണ് അപ്പം ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം ഓ ഹെവി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്സിനും ഹൈലൈറ്റ്സിനും ആണെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും അപ്പം സോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഗാർണിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതവരുടെ എന്താ പറയുക പുതിയൊരു എഡിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങുമ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെയർ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ് വാഷ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഫേസ് വാഷ് ഫ്രീ ആണ് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പാക്കിങ് അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗാർണിയറിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് അൺപാക്ക് ചെയ്ത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാർന്ന് കേട്ടോ അത് ഇതിനകത്ത് സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് സോ ഇതിൽ ഇതാണ് ഹെയർ കളർ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല സോറി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് റെഡ് ആണ് ഇതൊരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഫ്രീ ആണ് ഗൈസ് സോ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ബ്രൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് വാഷ് ക്ലിയർ ഡൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം അത് ഇവിടെ ഹൗ ടു യൂസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പുതിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്യു ആർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹെയറിൽ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഐ എം ഗുണ ട്രൈ ദാറ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഐ വിൽ ആഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ instant try on it's loading guys hmm then the load avate oh idu bhangara weird aita thonnu i need a burgundy shade hmm burgundy i think റെഡ് ആ ഇത് പ്ലം റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡ് പക്ഷെ ദിസ് ലുക്ക്സ് ഗുഡ് ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇൻറ്റൻസീവ് റെഡ് ഇതാണോ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഇതാ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മേരി തോന്നുന്നു ആ നമ്മളെന്തായാലും ഫുള്ള് കളർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സോ ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടാ ഭയങ്കര ഹാങ് ആണ് സൈറ്റ് വന്നിട്ട്
ഒരു ക്രീം ഹെയർ കളറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കളർ തരുന്ന സംഭവം കളറൻറ്റ് ആണിത് ഡെവലപ്പർ മിൽക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കളർ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതാണ് ഡെവലപ്പർ പിന്നെ ഇതൊരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഗ്ലൗസ് ആണ് നമ്മൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുമ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്ലൗസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷണർ ആണ് സോ ഇത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മാനുവൽ യൂസർ മാനുവൽ ആണ് ഇത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അലർജീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആവില്ല മീൻസ് സ്കിൻ അലർജി എൻ്റെ ഹെയർ ആണെങ്കിലും സ്കാൽപ്പിലൊന്നും ആവാണ്ട് നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുക സോ ഷൂ ഇതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പൊട്ടിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഇതിലവിടെ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം ഇത്രയും മതി കൂടുതൽ വേണ്ട ഇതിലാണ് കാര്യം കാര്യം ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയറിൽ കളർ വരില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അവരുടെ അത് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കാര്യം അവർ മെഷർമെൻറ്റ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് കൂടുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് എന്താ സംഭവം So let's mix this. Oh, color change, change, change. Yes, so this is a dark orange shade. So, we have to put the hair on our hair. We don't have to put it here. Okay. We have to put it on the hair. ഓരോ സ്ട്രാൻസ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ലെയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന കളറിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താവുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതാട്ടോ നല്ലത് ബ്രഷ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഓ നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ കളറാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടത് എനിക്ക് തീരെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ പിടിക്കാനൊന്നും സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രഷ് ആവുമ്പം നമ്മുടെ ഹെയർ ഫുൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്താ പറയുക അകത്തുള്ള ഹെയറും കൂടി ഫില്ലാവും പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലപോലെ സ്റ്റെയിൻ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് മുടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഹെയറിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ ഓവറാക്കുന്നത് താല്പര്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മളത് ഹെയറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഐഡിയ വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആഫ്റ്റർ റിസേർച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കളർ കയ്യിലായതാട്ടോ ഇതൊരു ഓറഞ്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഡോ നോ അപ്പം ഇത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നേരം ഇരുന്നാലേ ഒരു റെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വരത്തുള്ളൂ സോ ഞാനിതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് കാണാൻ എന്നുള്ളത് സോ യാ ഈ മൈലാൻ ചെടേൻ്റെ ആവശ്യം അതെ കറക്റ്റ് കയ്യിൽ ആ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതാണ് കൗച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരുന്നത് കാര്യം ഇത് അതിലേക്ക് വീണാൽ പണി കിട്ടും സോ 
ഇതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം പൊതുവെ ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക പക്ഷെ ഫോയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ചുറ്റി അത് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് മതി കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഉടുപ്പിൽ ആയാൽ ഉടുപ്പിലും കളർ അവൻ്റെ പാൻറ്റിൽ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് സോ യാ ലെറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹെയറിൻ്റെ കളർ എന്താ നോക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ദേ കണ്ടീഷണറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേണ്ട ഓക്കെ നമ്മളെ കണ്ടീഷണർ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫുള്ള് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും മുകളിലോട്ട് താഴെ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ആയ കളർ ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫുള്ളും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആൻഡ് എൻ്റെ കഴുത്തിലൊക്കെ കളറായി ബാക്കി കഴുത് അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പോയി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കാണിച്ച് അന്ത ഇവിടെ ഫുള്ള് ഹെയറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോഴും ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ച് തരാം ഇത് ഇപ്പം വെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡ്രയർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം അത് ഹെയർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡ്രൈ ആവാൻ വിടുവാണ് സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല കാണിച്ച തരാം റിസൾട്ട് ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഗൈസ് എനിക്ക് കളറൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഭയങ്കര ഓവർ അല്ല നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നാച്ചുറൽ കളറില് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതിനെ കാട്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെറിച്ച് നിൽക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ലൈറ്റിൽ മാത്രം അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഒരു ബേഗണ്ടി ഷെയ്ഡ് പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹെയറിലും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓവർ ആവാണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ല ഡാർക്ക് ഒരു മെറൂൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹെയർ കളർ സോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ